ఒకసారి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి చూద్దామండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ డివైజ్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ టు అనదర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ ఏదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ రిడ్యూసింగ్ ది వోల్టేజ్ దట్ మీన్స్ స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్స్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ప్రైమరీ వైండింగ్ నుండి సెకండరీ వైండింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందండి అంటే ఒక ఒక సర్క్యూట్ నుండి అందరి సర్క్యూట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఏ విధంగా అంటే వోల్టేజ్ అనేది తగ్గించడం లేదా పెంచడం అంటే స్టెప్ అప్ లేదా స్టెప్ డౌన్ చేయడం ద్వారా జరుగుతుందండి అలాగే ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్లు ఏంటంటే వితౌట్ చేంజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వితౌట్ ఎనీ కనెక్షన్స్ అంటే ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్స్ సెకండరీ వైండింగ్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సేమ్ ఉంటుందండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జెస్ సప్లై అనేది ఇచ్చినప్పుడు ప్రైమరీలో సెకండరీ కూడా సేమ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జెస్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జెస్ఏ ఉంటుందండి అలాగే ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్కి సెకండరీ వైండింగ్కి ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉండదు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి చూద్దామండి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వెరీ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి వర్క్ చేస్తుందండి ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్స్ ఇక్కడ ప్రైమరీ కాయిల్ అనేది సోర్స్ నుండి వోల్టేజ్ని ఇచ్చినప్పుడు అంటే సబ్ స్టేషన్ నుంచి కానీ జనరేటర్స్ నుంచి కానీ ఈ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఏసీ సర్ ఏసీ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ అనేది ఇవ్వాలండి సో ఈ ఏసీ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రైమరీ కాయిల్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి మనకి ఏ కండక్టర్ తీసుకున్నా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే దాంట్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుద్దండి సేమ్ అలాగే అక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో దాని యొక్క పొలారిటీ అనేది పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి సేమ్ ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ఎస్ ఉంటే సేమ్ నెగిటివ్ కింద నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎస్ ఎన్ అవుతుందండి ఈ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి ఎలా చేంజ్ అవుతుందో సేమ్ అలాగే ఈ ఫ్లక్స్ పోల్స్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయండి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు సెకండరీ కాయిల్ని ప్రైమరీ కాయిల్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూజ్ అవుద్దండి ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉందో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనం వేరే కాయిల్ ఏదన్నా మనం పవర్ సోర్స్ ఇచ్చింది మనకి ప్రైమరీ కాయిల్ అండి దాని దాని అదే ప్లేస్లో మన సెకండరీ కాయిల్ ఈ ఫ్లక్స్ ఎక్కడైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో అక్కడ ఈ సెకండరీ కాయిల్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూజ్ అవుద్దండి ఈ విధంగా ప్రైమరీ నుండి వోల్టేజ్ అనేది సెకండరీకి ఇండ్యూజ్ అవుద్దండి దీన్నే మనం ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటారు ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వల్ల మనకి ప్రైమరీ నుండి సెకండరీ వైండింగ్కి వోల్టేజ్ అనేది వస్తుందండి ఏ విధంగా అంటే వితౌట్ ఎనీ కనెక్షన్స్ అంటే ఎటువంటి కనెక్షన్స్ లేకుండా మనకి ప్రైమరీ సైడ్ మనం పవర్ సోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఈ ప్రైమరీ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ వల్ల ప్రైమరీ నుండి సెకండరీ సెకండరీ సైడ్కి మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఇండ్యూజ్ అవుద్దండి ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూ అనేది అంటే అంటే లెవెన్ కేవీ సమ్ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్స్ ఉందండి అలాగే స్టెప్ అప్ కానీ స్టెప్ డౌన్ ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూ అనేది ప్రైమరీ నుండి సెకండరీకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి మనం ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటాయి కదా అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దామండి ప్రతి ఇండస్ట్రీస్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఉంటాయి ఫర్ లెవెన్ కేవీ ఆ థర్టీ త్రీ కేవీ నుండి స్టెప్ డౌన్ చేసి దాన్ని మనం ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్గా స్టెప్ డౌన్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ ఓవర్స్ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ పవర్ అనేది అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ పవర్ అనే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ లేదంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయి ఉంటుంది సో మనకి అదే హై వోల్టేజ్ థర్టీ త్రీ కేవీ వన్ థర్టీ త్రీ కేవీ ఇలా హై వోల్టేజ్ కొల్ పెరిగే కొలది కూడా మనం లాంగ్ డిస్టెన్స్ మనం ఈ ఈ సోర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి సో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని యూజ్ చేసుకుని వోల్టేజ్ని స్టెప్ అప్ కానీ స్టెప్ డౌన్ కానీ
లెవెన్ కేవీ బై ఫోర్ ఫార్టీ ట్రాన్స్ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉందండి దాంట్లో ప్రైమరీ వైండింగ్ అనేది మనకి లెవెన్ కేవీ కాబట్టి మనకి సబ్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చిన లెవెన్ కేవీ సప్లై ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ వైండింగ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే సెకండరీ వైండింగ్ అంటే మనం ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇప్పుడు అనుకున్నట్టే లెవెన్ కేవీ బై ఫార్ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్స్ అనుకోండి ఆ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం సెకండరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్గా తీసుకుని దాని నుండి మనం ఇండస్ట్రీస్కి పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఏంటంటే ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ అలాగే సెకండరీ వైండింగ్ని ఈ కోర్లో ప్లేస్ చేస్తారండి లోపడేమో సెకండరీ వైండింగ్ ఉంటుందండి పై పైనేమో మధ్యలో ల్యామినేటెడ్ షీట్స్ పెట్టి పైన దాని పైనేమో ప్రైమరీ వైండింగ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ఎందుకంటే ఈ వైండింగ్ని మనకి ఈ ట్రా ఓవర్ ఓవరాల్గా ఈ వై ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉన్న వైండింగ్ని కూల్ చేయడానికి ఈ ఆయిల్ని అయితే యూజ్ చేస్తారండి మనం వీట వీటి గురించి మళ్ళీ బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే ఎవరైనా న్యూ జాబ్లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఐటీఐ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్